ఒక పక్క మీ పార్టీ విమర్శిస్తుంది కావాలనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఐటీ దాడులు చేపిస్తుంది అని అసలు దేశ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఒక బ్రిడ్జి పైన మేము అంతమంది జనాలను చూస్తుంటాం అంత అపరూపమ అపరూపమైన ఆదరణతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉంది రెండు వేల కిలోమీటర్ల మైల్ రాయి తర్వాత ఆదరణ కరువైపోతుంది ఏ ప్రధాన మీడియాలు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు సొంత మీడియాలో తప్ప జగన్ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు ఇదంతా ల్యాగ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్లే జరుగుతుంది అనేది ప్రత్యర్థి పార్టీలు విమర్శ ఒక కులానికి ఆపాదించి ఆపాదించి ఈరోజు పాదయాత్రకో లేదంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రోగ్రాములను ఏ రోజు మీడియా చూపించిన పాపాలు బాగా తెలుగుదేశం పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా టార్గెట్ కొన్ని మీడియా సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ మీడియాలో కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే టార్గెట్ జగన్ ఒక అవినీతి పరుడు అలాంటి వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెడతారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినీతి పరుడా నువ్వు అవినీతి పరుడా తేల్చుకోవడానికి బహిరంగ చర్చకి సిద్ధం మేము అడుగుతూ ఉన్నాం పక్క జిల్లాలోనే పాదయాత్ర చేస్తున్న జగన్ ఎందుకు ముందుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు ఎందుకు రాలేకపోయారు నువ్వు అక్కడ నాలుగు రోజుల నుంచి ఉన్నావని చెప్తున్నావు అక్కడ మన నిన్నెందుకు ప్రజలు నిలదీస్తా ఉన్నారు నువ్వు ప్రజలు నిలదీస్తే ప్రజలను తిడతా ఉన్నావు నువ్వు అక్కడ ఉండి ఈరోజు లేదంటే బుల్డోజర్తో తొక్కిస్తాడంట అధికార పార్టీని పక్కన పెట్టి వైసీపీనే జనసేన పార్టీ టార్గెట్ చేసింది అన్నట్టుగా ఉంది ప్రస్తుత పరిస్థితి అంటే మీ మధ్యన గ్యాప్ పెరిగిందని ఇండైరెక్ట్గా ఒక సంకేతాలు ఇస్తున్నారా అది నీ అవివేకం అసలు నీకు స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాసిచ్చారో తెలియదు ఆ రాసిచ్చింది కనీసం నువ్వు రాసే చదివేటప్పుడు అన్నా మాట్లాడేటప్పుడు ఇది మనం మాట్లాడొచ్చా లేదా అని కనీసం అవగాహన తెలుసుకొని మాట్లాడు ఫ్యాక్ష్ నిజాన్ని జగన్ ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఒకవేళ గోదావరి జిల్లాలో ఫ్యాక్ష్ నిజాన్ని తీసుకొస్తే ఊరుకునేది లేదు అని చెప్పి ఆయన వార్నింగ్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మొన్న గోదావరి జిల్లాలో ఆయన పర్యటించినప్పుడు మీరు నిజంగా ఫ్యాక్ష్ నిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారా ఫ్యాక్ష్ నిజాన్ని తీసుకొస్తారా ఒకవేళ వైసీపీ అధికారులకు వస్తే గోదావరి జిల్లాలో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రకి బ్రహ్మరథం పడితే నువ్వు అది తట్టుకోలేక నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విమర్శలు చేస్తా ఉన్నావా ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నీ పార్టీ నువ్వు యాక్టివ్ చేసుకోవటం కోసం ఈరోజు నువ్వు బయటకు వచ్చావు చంద్రబాబును ఒక రాక్షసుడితో పోల్చారు మహిషా మహిషాసురుడు ఆయన నారాసురుడు అని వ్యాఖ్యానించి అంటే ఒక సీఎం స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని అలాగే ఒక రాక్షసుడితో పోల్చడం వెనక అసలు అంతరార్థం ఏంటి ఏమనుకోవాలి దాన్ని నువ్వు అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల్ని ఇదే విధంగా పీడించుకు తిన్నావు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు అనేవాడు నరరూప రాక్షసుడు అని చెప్పాలి ఈరోజు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు నీ పాలనకి చరమగీతం పాడే రోజుల దగ్గరలో ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నాడు భారీ విజయం మేము సాధించబోతా ఉన్నాం